Bonjour tout le monde. L'Océanie est une région du monde qui n'est pas un continent au sens strict. Cependant, cette région est souvent assimilée à un continent par les géographes. On peut considérer cette partie du monde comme le moins étendu des continents émergés de la Terre. Située dans l'océan Pacifique, elle s'étend sur une superficie de 8 525 989 km² et comprend plus de 38 millions d'habitants répartis dans 16 états indépendants et 15 territoires. Elle englobe toutes les terres situées entre l'Asie et l'Amérique. Elle sépare ainsi les océans Indien et Pacifique. Elle est divisée en quatre régions. L'Australasie, la Micronésie, la Mélanésie et la Polynésie. C'est justement ces régions qui sont très confondues pour la plupart des personnes. Voici donc une vidéo où je vous explique les structures politiques, les noms des états, des îles et des archipels à ne plus jamais confondre. Tout d'abord, il faut savoir que le dit continent d'Océanie a certaines frontières arbitrairement placées. Par exemple, pourquoi la frontière a été placée au milieu de l'île de la Nouvelle-Guinée et pas ailleurs Personne ne le sait, à part Dumont d'Urville qui traça les frontières du continent en 1831. À partir de ce moment-là, on peut distinguer deux catégories, les pays de l'Océanie avant 1831 et après. Ainsi, à cette date, deux pays passent d'Océanie à l'Asie. Ce sont l'Indonésie et la Malaisie. L'Indonésie, c'est un pays formé de milliers d'îles, de centaines d'archipels et de cinq îles principales. La Malaisie est située en grande partie sur le continent et sur l'immense île de Bornéo. Du côté Océanie après 1831, côté Océanie actuelle, eh bien il y a plus de choses. Premièrement, pour justifier les limites du continent, les géographes expliquent que cet ensemble correspond à un même concept ethnologique, géographique, linguistique et archéologique. Par facilité, l'on distingue deux parties, la proche et la lointaine. L'océanie proche, ou Australasie, est caractérisée par un peuplement ancien qui daterait d'environ 37 000 ans. On y trouve la moitié orientale de l'île de Nouvelle-Guinée, les îles Bismarck et de l'Amirauté, autrement dit le pays de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les géographes y incluent aussi l'Australie et l'île de Tasmanie, mais que ceux-ci ne furent pas encore entièrement peuplés en 35 000 avant l'an zéro. L'Océanie lointaine fut quant à elle peuplée que vers 3200 avant Jésus-Christ. Géographiquement, c'est ce que vous avez toujours appelé « paquet d'îles ». Mais en fait, leur nom est la Polynésie, Micronésie et Mélanésie. Polynésie veut étymologiquement dire « île nombreuse ». Ouais, bon, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup plus d'idées que vous avec votre paquet d'îles. Sur carte, la Polynésie prend une forme triangulaire et est délimitée par les îles de Hawaï, gérées par les USA, la Nouvelle-Zélande, l'île de Pâques appartenant au Chili, les Samoa, dont la moitié est est gouvernée par les états unis et l'ouest est indépendant, et Tahiti, qui fait partie de la collectivité d'outre-mer de Polynésie française. On y trouve aussi les îles Pitcairn appartenant à la Grande-Bretagne, les Tonga et les Tuvalu, de pays indépendants, les îles de Wallis et Futuda qui appartiennent à la France, les îles Cook et Niu, qui sont deux pays souverains et indépendants, mais liés via un accord de libre association à la Nouvelle-Zélande qui gèrent leurs affaires étrangères et leur protection militaire. Les îles Tokelo, qui sont elles entièrement gérées par la Nouvelle-Zélande, bien que cette dernière a organisé un référendum par deux fois pour l'indépendance des Tokelo, mais la population a voté contre. Et les Kiribati, dont la grande partie se trouve en Polynésie, dont notamment les îles de la Ligne, mais celle de Gilberta est considérée comme en Micronésie. Enfin, par habitude, on distingue trois groupes parmi toutes ces îles les septentrionales, orientales et occidentales. La Micronésie, ou en grec les petites îles, ce sont des toutes petites îles, souvent alignées avec le reste de leur archipel. Mais l'on remarque une nette différence entre l'ouest où les îles sont hautes et volcaniques, et l'est où elles sont basses où ce sont des atolls. À l'ouest, il y a les îles Mariannes, celles qui sont tout près de la fosse des Mariannes, qui descend à 11 km sous l'eau. Il y a aussi Guam, appartenant aux USA, et Palaos, qui est un pays indépendant. Côté atoll, on trouve que quelques petites îles américaines, et une île des Kiribati. Mais il faut tenir compte qu'il y a l'état fédéré de Micronésie et les îles Marshall, qui vont d'ouest en est. Ces deux pays-ci sont co-gérés par les états unis comme pour le cas de Kukeniu pour la Nouvelle-Zélande. 
Si vous en avez marre des îles paradisiaques, le sable doux et cocotiers, ne vous en faites pas. En Mélanésie, vous trouverez si vous cherchez bien à quoi s'en plaindre. Bref, pour finir, voici la Mélanésie, dites les îles noires. La Mélanésie, en gros, c'est tout ce qui n'est pas polynésien ou micronésien. On y trouve les Fidji, les Salomons, les Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie, appartenant à la France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur les structures politiques en Océanie. J'espère que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne DocGeofan, où vous pourrez voir d'autres vidéos sur des îles, montagnes ou volcans. D'autres vidéos d'anecdotes sur des pays, mais aussi certaines où j'essaye d'expliquer facilement des tensions géopolitiques complexes. À samedi prochain